皆さんこんにちはリトルビーガーデンのみーこですこの日は朝からとてもお天気が良く今年一番の暑さになるということで11時過ぎのビニールハウス内の気温は30度もありましたということでビニールハウス内の多肉が蒸れる前にビニールハウスのビニールを外していこうと思います。ビニールハウスのビニールを外す作業も毎年の恒例になってきていますがまずはビニールハウスの周りに置いてある多肉の鉢を邪魔にならないように横に移動させておきます。そしてビニールハウス内にある多肉のトレーもすべて出していくんですがここでビニールハウスのビニールが飛ばないようにオーニングの支柱にくくりつけていた紐を2本外していきます多肉を運んでいると麦わら帽子の前のつば先が邪魔だったので折り返していますが気にしないでくださいね。ちなみに今運び出しているビニールハウス内にあるこの多肉の黒トレー何枚あると思いますかぜひコメントしていってくださいね正解は動画の最後でこの時点で暑くてだいぶバテていますがまだ風が吹いていたのが救いでしたビニールハウス内の多肉をほぼ外に出し終えたと思ったらここで外したビニールを洗うスペースがないのに気づき慌ててトレイを移動しました多肉のトレイをほぼ外に出し終え中はすっきりとしていますこのイルミネーションライトも外していくんですが背が小さいとこういう時不便なんですよね背伸びをしてもやっと手が届く状態でなかなか作業が進みませんミルク缶を使ってリメイクしたこのゴミ箱も外しておきます次はいよいよビニールハウスのビニールを外していくんですがその前に支柱にくくりつけてあった紐をほどいていきます脚立に登りいよいよビニールハウスのビニールを外していきますこのビニールを外すのは本当に簡単なんですけどね。中の多肉トレイを移動させるのが一番大変です今外し終えたこのビニールハウスのビニールですが約半年間の汚れがビニールに溜まっています冬にまた使う時に気持ちよく使いたいためここは片付ける前に汚れを水でしっかりと洗い流しておきます汚れを洗い流した後はビニールを広げて乾くまでしばらくこのまま放置しておきますこの日は気温も高く風もあったため濡れていたビニールもすぐに乾いてくれましたこの乾いたビニールはきれいに畳みこれはまた冬になったら活躍してもらいます次は半年分の溜まったこのゴミを掃除していきます多肉の枯葉や飛んできたゴミなのが意外と溜まっているんですよね大きいゴミはほうきを使って吐いて小さなゴミは後でホースを使い水で洗い流していきます
ここで動かした多肉棚を見てあれと思った方実は1枚だけ多肉トレイをそのまま外に出さずに置いていましたというのもこの多肉のトレイは紐で多肉棚にくくりつけてあるので取るのが面倒くさくてそのまま外に出さずに多肉棚の上に置いておいた多肉のトレイなんです大まかなゴミが取れたので今度はホースを使い水で洗い流していきますそういえば今年はあの小さな赤いダニが大発生しているそうなのでここは念入りに水洗いしていきますと言っても今まであの赤い小さなダニが多肉植物に何か悪さをしたという感じはないのであまり私は気にしていないのですがそれでもやっぱり虫が嫌いなので虫がいないに越したことはないんですけどね水洗いも完了ですそして多肉棚に多肉を戻す前にもう一つやることがありますそれはこのビニールハウスの支柱をジョイント部分にしっかりと差し込み直すという作業ですこの半年の間にビニールハウスが風などに煽られたりしてこのジョイント部分が結構緩んでいるんですしかもジョイント部分はプラスチックのため少し劣化してきているようでこの先いつまで持つか心配になってきましたこのジョイント部分のスペアなどは売っているのか気になるところですとりあえず多肉棚に多肉のトレイを戻しているんですがここで少し多肉のトレイの配置を変えていますビニールハウスのビニールを外したため手前の多肉棚には雨がかかってしまう恐れがありますそこで雨がかかっても大丈夫な多肉をなるべく手前の多肉棚に置くようにしていますそれでも蒸れてしまう多肉は出てしまうと思うんですが少しでも被害を防ぐために私なりに考えて配置しています多肉のトレイをすべて多肉棚に戻しましたがここで多肉のトレイが何枚あったか皆さんは分かりましたか正解は19枚ですこの狭いビニールハウス内に19枚もの多肉のトレイがひしめき合っていましたしかもそれだけではなくワゴンに乗っているものや鉢に植わっているものぶら下がっているものいろいろありその他にも通路には野菜の苗や肥料も置いていましたこのビニールハウスを購入するときはとても迷いましたがここまで活躍してくれると購入して大正解でした取り外したイルミネーションライトを取り付けていますがこのイルミネーションライトはソーラー式のためとても便利ですしかもオートで自動点灯してくれるのも嬉しいポイントです動画の概要欄にリンクを載せておくので気になった方はぜひそちらもチェックしてみてくださいね最後に鉢を戻し今回の作業は完了ですと思っていたら最後の最後で土をこぼしてしまいこのあとまた掃除しましたやらかしついでに白状しちゃいますと実はビニールハウス内の
多肉のトレイを外に全部出した後の動画を撮ろうと思っていたんですが暑くて家の中で少し休憩をしている間にすっかり動画を撮るのを忘れてしまい多肉棚にトレイを戻してしまっていました最後に少しだけ多肉の様子を見ていきましょうちなみにこの多肉棚の一番上のトレイは同じトレイを戻しています日当たりが大好きで水も好きな子ばかりですこの時すでに3時半を過ぎていますが温度計を見てみると29度もありましたはいということで今日は多肉のビニールハウスのビニールを外していきましたいかがだったでしょうかいつもならこの後にすぐに遮光ネットをかけるんですが明日明後日と2日間雨予報が続いているため今回は遮光ネットをまだかけずにいますこの動画が良かったなんて思っていただけたら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします今日も最後までご視聴ありがとうございましたそれでは次の動画でお会いしましょうまたねー